Oumuamua je prvi zabeleženi međuzvezdani objekat koji je prošao kroz naš sunčev sistem krajem 2017. godine i u momentu otkrića već je bio na putu izlaska iz našeg sunčevog sistema, a do danas traje rasprava o poreklu i prirodi ovog tela usled brojnih neobičnih karakteristika koje posjeduje. Dobrodošli na kanal posvećen nauci i astronomiji, gravitacijoni manevar. U ovom videu otkrićemo šta sve znamo o Oumuamui i probat ćemo da rasvetlimo neke od njenih misterija. Još od antičkih vremena astronomi su beležili neobične pojave na noćnom nebu, od kojih su verovatno najimpresivnije bile posete tzv. velikih kometa, odnosno kometa koje su bile vidljive golim okom i koje su izazivale divljenje i strah među ljudima. Antički filozofi i astronomi poput Aristotela smatrali su da su komete atmosferski fenomen i ova hipoteza je bila aktualna sve do 17. veka kada su astronomi izneli nove hipoteze. Engleski astronom Edmund Halley je koristeći Newtonove zakone kretanja iznao hipotezu da su velike komete iz 1531., 1607. i 1682. godine u stvari jedna kometa sa periodom orbite oko Sunca od otprilike 76 godina i ispravno je predvideo njem povratak 1758. godine zbog čega je ona nazvana Halejeva kometa u njegovu čast. Period Halejeve komete od 76 godina je omogućio da se utvrdi oblik njene orbite oko Sunca i danas znamo da se ona prostire do orbite Plutona a tokom vekova su uočene brojne komete sa veoma dugačkim orbitama od po nekoliko miliona godina što je zbunjivalo astronome. Tek sredinom 20. veka holandski astronom Jan Oort je iznao hipotezu da ovakve komete potiču iz najudaljenijih delova sunčevog sistema daleko izvan orbita planeta i ova regija danas nosi naziv Ortov oblak. Naime, Oort je razmišljajući o formiranju sunčevog sistema zaključio da su brojne gravitacijone interakcije među protoplanetama i drugim materijalom izbacile manja tela u jako izdužene orbite između 2000 i 200.000 astronomskih jedinica od Sunca. I za sada je to najbolji model koji objašnjava komete sa dugim periodima od po nekoliko miliona godina. Orbite ovih kometa pružaju se do same granice tzv. hilove sfere Sunca odnosno do regije gde je efekat sunčeve gravitacije i dalje ima dominantan uticaj, dok se izvan ove regije nalazi međuzvezdani prostor i efekat gravitacije drugih zvezda postaje dominantna gravitacijona sila. Ort je smatrao da je prilikom formiranja sunčevog sistema određeni broj objekata izbačen brzinom koja omogućava izlazak iz sunčeve hilove sfere, što praktično znači da su ovakvi objekti izbačeni izvan sunčevog sistema i ortovog oblaka i osuđeni su da milionima godina putuju među zvezdanim prostorom. Ukoliko uzmemo sve navedeno u obzir, jasno je zašto su astronomi decenijama hipotetisali da je naš sunčev sistem gotovo izvesno posećen od strane među zvezdanih kometa i asteroida koji su izbačeni iz drugih zvezdanih sistema ali je teleskopsko posmatranje ovakvih objekata bilo veoma težak zadatak, jer su ovi objekti mogli proleteti kroz sunčev sistem iz bilo kog pravca i na bilo koje udaljenosti od naše zvezde. Kanadski astronom Robert Verick je 19. oktobra 2017. godine, radeći u observatoriji Pan Stars na Havajima, otkrio objekat za koje je mislio da je asteroid na udaljenosti od 33 miliona kilometara od Zemlje ali dodatnim posmatranjem i analizom je utvrđeno da ovo telo ima hiperboličnu putanju kroz sunčev sistem, što je moglo da znači samo jedno, ovaj objekat ne kruži oko sunca, već potiče između zvezdanog prostora. Ovaj objekat je ubrzo nazvan Oumuamua, što na havajskom jeziku znači izvidjač, i to je prvo potvrđeno posmatranje među zvezdanog objekta koje prolazi kroz naš sunčev sistem. U momentu otkrića Oumuamua je već prošla najbliži prolet pored Sunca i nalazila se na putu izlaska iz Sunčevog sistema, a brojni teleskopi na Zemlji su usmereni ka ovom objektu kako bi se prikupilo što više informacije. Utvrđeno je da Oumuamua potiče iz pravca zvezde Vega, odnosno ovaj objekat je došao sa severne strane ravni Sunčevog sistema i u momentu najbližeg prolaza pored Sunca dostigao je brzinu od preko 315.000 km na čas. 
Iz analize spektra otkriveno je da Oumuamua ima crvenkastu boju i da podsjeće na trojance, odnosno na grupu asteroida koji kruže ispred i iza orbite Jupitera, kao i na objekte iz Kajperovog pojasa poput Plutona. Usred prevelike udaljenosti od Sunca, bilo je prekasno za lanciranje svemirske sonde koja bi sustigla Oumuamuu i zato su za analizu korišćeni brojni teleskopi koji su analizom svetlosne krive pokušali da saznaju oblik Oumuamue kao i period rotacije. Svetlosna kriva je ukazala da Oumuamua ima veoma izdužen oblik poput cigarete ili je to veoma spljošten objekat poput diska. A u svakom slučaju, objekat sa tako ekstremnim proporcijama nikada ranije nije uočen u našem sunčevom sistemu. Ukoliko je oblika cigarete, Oumuamua je dugačka između 100 i 1000 metara, a ima debljinu između 35 i 167 metara, odnosno prosečno je 10 puta duža nego što je široka. Alternativa ovoj hipotezi jeste to da je Oumuamua poput tankog diska koji se prevrće tokom kretanja što bi prouzrokovalo sličnu svetlosnu krivu. Pored ove misterije, uočeno je da je Oumuamua na putu izvan sunčevog sistema dobila dodatno ubrzanje od 17 metara u sekundi, a to je zaočekivati ukoliko je ovo telo međuzvezdana kometa koja izbacuje gasove usled efekta sunčevog zračenja što bi izazvalo ubrzanje ali misterija je produbljena kada teleskopi nisu uspeli da zabeleže rezultujuću komu, odnosno gasove izbačene usred zračenja. Spektralna analiza je pokazala da je Oumuamua verovatno sačinjena od stena bogatim metalima, a da crvenkasta boja potiče od ozračenih organskih molekula koji se drugačije zovu tolini. Sve ove neobične karakteristike dovele su do neslaganja među naučnicima o poreklu i prirodi ovog objekta, jer na izgled nijedna teorija nije mogla da u potpunosti objasni neobične karakteristike Oumuamue. Manja grupa astronoma i naučne zajednice, koje neformalno predvodi Avi Loeb, astrofizičar sa Harvarda, zalažu se za hipotezu da se neobične karakteristike Oumuamue mogu objasniti ukoliko je to vanzemaljsko solarno jedro. Iako ova ideja na prvi pogled delo je absurdno, Loeb je iznao šest argumenta koji podržavaju ovu hipotezu. Sam čin detekcije ovog objekta putem Pan-Stars teleskopa je jako malo verovatan, što bi u suprotnom značilo da je broj međuzvezdanih objekata koji su slični ovom Muamui daleko veći od predviđenog, što je ponovo malo verovatno i možda ukazuje da je to veštački objekat. Putanja ovom Muamue sugeriše da je ovaj objekat malte ne bio u stanju mirovanja u odnosu na kretanje zvezda kroz galaksiju, što je jako neobično i možda sugeriše da je ovaj objekat namerno ostavljen kao bova u okeanu kako bi se sustreo sa nekom zvezdom. Ukoliko je Oumuamua objekat koji je potekao iz ortovog oblaka neke druge zvezde, zaočekivati je da ovako telo ima znatno manju brzinu nego što je primećeno prilikom proleta pored sunca. Neobičan oblik Oumuamue odudara od svih objekata koje smo ikada videli u sunčevom sistemu, jer je odnos duže i kraće dimenzije 10 prema 1, dok najekstremniji objekat u sunčevom sistemu ima odnos 3 prema 1. Infracrveno zračenje Oumuamue je 10 puta manje od bilo kog objekta u sunčevom sistemu, a bliski prolazak pored sunca bi trebao da zagre ovo telo znatno više nego što je detektovano, što sugeriše da je to izuzetno reflektivan objekat. Ubrzanje Oumuamue koje je detektovano može se objasniti prirodnim putem Jedino ukoliko je to kometa koja je izgubila 10% materijala kroz isparavanje, ali teleskopi nisu uspjeli da zabeleže nikakvo isparavanje sa ovog tela. Iz svega ovoga, Loeb i grupa astronoma je došla do zaključka da bi solarno jedro dimenzija 20x20 metara sa debljinom od samo nekoliko milimetara objasnilo neobične karakteristike Oumuamue, ali radio posmatranje ovog objekta do sada nisu pokazala nikakvu aktivnost, što sugeriše da ako je ovaj objekat zaista posljedica vanzemaljske tehnologije ili je potpuno radio neaktivan ili ova misterija ima drugo jednostavnije rešenje. Većina naučnika odbacuje hipotezu da je Oumuamua vanzemaljsko solarno jedro jer su se pojavile brojne hipoteze koje pokazuju da je Oumuamua verovatno prirodni objekat. Jedna od ovih hipoteza tvrdi da je Oumuamua izdužena kometa koja je sačinjena od vodoničnog leda, 
koji bi pri isparavanju bilo izuzetno teško detektovati, a što bi objasnilo ubrzanje ovog objekta pri napuštenju sunčevog sistema. Oblik ovu muamue je ovom hipotezom takođe objašnjen poput sapuna koji se trošenjem svodi na spljošten izduženi oblik, ali glavni problem ove hipoteze leži u činjenici da bi ovakav objekat verovatno ispario tokom dugog boravka u međuzvezdanom prostoru. Za sada je najprihvaćenija hipoteza da je ovu muamua sačinjena od leda azota i da je ovo telo možda delić egzoplanete poput Plutona jer sadrži crvenkasti materijal toline koji prekrivaju površine Plutona i njegovog najvećeg meseca Harona. Sudar ovakve egzoplanete sa drugim telom izbacio bi ovu muamu iz zvezdanog sistema na putovanje kroz svemir koje bi trajalo više stotina miliona godina, do momenta proleta kroz naš sunčev sistem. Međutim, ova hipoteza ima brojne probleme, poput činjenice da podrazumeva veću rasprostranjenost azota u svemiru nego što je uočeno po smatranjima, ali za sada objašnjava osnovne karakteristike ovu muamue prirodnim putem i samim tim je daleko uverljivija od hipoteze o vanzemaljskom poreklu. Nakon otkrića o Muamue, otkriven je i drugi međuzvezdani posetilac, odnosno kometa Borisov 2019. godine, ali ovaj objekat ima sličan spektar kao poznate komete iz ortovog oblaka, što se za razliku od o Muamue uklapa u model razmene kometa kroz interakciju ortovih oblaka između različitih zvezda i samo produbljuje misteriju o o Muamue. Astronomi širom sveta željno iščekuju opuštanje u rad većih i moćnijih teleskopa koji će gotovo izvesno detektovati još međuzvezdanih posetilaca. I u narednom periodu saznat ćemo da li je ovu Muamua zaista toliko neobičan objekat ili pripada većoj populaciji sličnih tela. A do tada nam ostaje da spekulišemo o pravoj prirodi ovog misterioznog međuzvezdanog posetilaca. Hvala vam što ste gledali ovaj video i nadam se da ste uživali. Ukoliko želite da podržite kanal, postanite član kanala i kliknite na dugme hvala ispod videa, a svakako zapratite kanal, podelite video i ostavite like kako ne biste propustili sljedeći video. Hvala na pažnji i vidimo se u sljedećem videu.